প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার সঞ্জিতা হোসেন দর্শক আজ আমরা কথা বলবো চুল পড়া এই সমস্যাটি নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন পরিচিত হওয়া যাক তার সাথে ডাক্তার তাজরিন আলম মিথিলা ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি দু সালে হলি ফ্যামিলি রেড ক্রেসেন্ট মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিসিডি এমপিএইচ ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি নার্কাস মেডিকেল অ্যান্ড এস্থেটিক বিভাগের কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ আপনাকে আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য চুল পড়া একটা বলা যেতে পারে এখনকার সময় সার্বজনীন একটি সমস্যা এবং আমরা দেখি যে একেবারে কিশোর কিশোরী বয়স থেকে শুরু করে থার্টি ফর্টি যারা আছেন অ্যাডাল্ট যারা আছেন তাদের সবার এই সমস্যাটা কম বেশি রয়েছে চুল পড়া কখন সমস্যা সেটি আপনার কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন আচ্ছা চুল পড়া আমরা মানে এটিকে আপনারা আসলে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন কখন হ্যাঁ যখন আমরা যেটা বলি যে আমাদের কিছু আমরা টেস্ট করি যেটা হচ্ছে যেমন হচ্ছে কম টেস্ট আমরা যখন বলি যে যখন চুল চুলটা আসতে হবে তখন দেখবেন যে অনেক সময় চিরনীতি মাথা ভর্তি চুল লেগে আছে কিনা হ্যাঁ যে অনেক সময় পেশেন্ট এসে কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষের কাছে আপনি জিজ্ঞেসা করবেন প্রত্যেকে বলবেন আমার চুল পড়ার সমস্যা আছে বাট প্রত্যেকে তো এটা আসলে সমস্যা নয় তো যখন সমস্যাটা বেশি হচ্ছে যখন হচ্ছে যে চুল পড়ছে বেশি কিন্তু সেই পরিমাণে গজাচ্ছে না যে চুলের যেটা আমরা লাইফ সাইকেল জানি সিক্স টু এইট মান্থ থাকে হ্যাঁ তো এই সময়ের বেশি যতটুকু চুল পড়ছে ততটুকু যদি না গজায় তখন কিন্তু আলটিমেটলি যে ডেন্সিটিটা কমে যাবে তখন আপনার কাছে মনে হবে আপনার স্কালপটা ফাঁকা হয়ে গেছে তো তখন এটা প্রবলেম যে আমরা যেটা এবার অ্যাভারেজলি বলে থাকি যে ডেইলি যদি একশোটার বেশি চুল পড়ে তখন আপনি এটাকে প্রবলেম হিসেবে কাউন্ট করবেন আদারওয়াইজ এটা নর্মাল হ্যাঁ প্রতিদিন একশো পর্যন্ত চুল পড়াটা হেয়ার ফলিকল ঝুরে যাওয়াটাই নর্মাল কিন্তু এর চেয়ে বেশি যখন হয়ে যাবে প্রতিদিনই আপনার পড়ছে কিন্তু সেইখানে আপনি দেখছেন আপনার নতুন নতুন ছোটো ছোটো বেবি হেয়ার গ্রো করছে না তখন কিন্তু এটার প্রবলেম যে আপনি আলটিমেটলি দেখবেন যে আপনার হেয়ার ফেলিকুল শেয়ার ফেলে কমে যাচ্ছে তো তখন আমরা মেশিন থেকে বলি যে আপনি আসলে সাত দিন বা কতদিন খেয়াল করেন যে আপনার কতটুকু চুল পড়ছে কাউন্ট করেন তখন আপনি আসলে রিয়েলি ফিল করবেন যে আপনার আসলে চুল কতটুকু কিছু ধরন রয়েছে তো যারা অ্যালোপেশিয়ার বিভিন্ন অ্যালোপেশিয়ার ধরন আছে যেটা হচ্ছে যেটা খুব কমনলি আমাদের ছেলেরা যেটা আসে সেটা হচ্ছে একদম মেল প্যাটার্ন হেয়ার লস যেটা হয় সেটা খুবই কমন আমাদের দেশে এটা এটা এটার পেশেন্ট সবচেয়ে বেশি যে ছেলেরা আসে ওই ছেলেদের যে বেলনেসের যে প্রবলেমটা থাকে তাদের জন্য যেটা এটা মোটামুটি আফটার টোয়েন্টি ফাইভ থেকে মোটামুটি স্টার্ট হয়ে যায় টোয়েন্টি ফাইভ থেকে দেখা যায় যে চুলটা আস্তে আস্তে পড়ছে থার্টির পরে গিয়ে দেখা যায় মোটামুটি টাক সমস্যাটা একটু প্রকট হয়ে আসে তো এই পর্যায়ে পেশেন্টগুলোকে আমরা প্রায় মোটামুটি এরকম থার্টি অ্যারাউন্ড থার্টি এই সময়টাতে গিয়ে পাই তো এটা এখন খুব ভালো ভালো ট্রিটমেন্ট আছে আমরা প্রথমে মেডিসিন দিই কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্টগুলো করি বা যদি চাই সেখানে হ্যাঁ যেটা হচ্ছে পিআরপি করতে পিআরপি করতে বা বিভিন্ন ধরনের হেয়ার গ্রোথ ফ্যাক্টরগুলো যেটা সেগুলো দিয়ে দেওয়া হ্যাঁ এগুলো এখন মোটামুটি বেশ ভালো সলিউশন যদি আর্লি স্টেজে পেশেন্ট চলে আসে তাহলে কিন্তু সমাধানের বেশ ভালো সুযোগ রয়েছে আর্লি স্টেজ বলতে আসলে কখন আর্লি স্টেজ বলতে হচ্ছে যে আপনার চুল জোড়াটা আপনি যখন নোটিস করেছেন সাথে সে যতই ইমিডিয়েট আপনি আসবেন তত ভালো রেজাল্ট পাবেন কারণ এখন আপনার চুল পরে টাক হয়ে গিয়েছে তখন কিন্তু চলে আসলে আসলে সমাধান এই হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট হ্যাঁ হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট ছাড়া কিছু বলার থাকে না হ্যাঁ যখন একজন প্রথম দিকে পড়া শুরু করি তখন আসলে কিন্তু চুল অ্যাটলিস্ট হেয়ার ফলটা কিন্তু রোধ করা খুব বেশি পসিবল ঠিক আছে চুল গ্রো করাটা মোটামুটি পসিবল প্রথম দিকে আসলে কিন্তু দেরি করার আগে চলে আসলে আমরা হেয়ার ফল করাটা অ্যাটলিস্ট এটাকে আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি তো সেই চুলটুকু আমরা চাই যে প্রিজার্ভ করতে তা না হলে তো সমস্যা হয়ে যায় কিছু প্রসিজিওরের কথা বলেছেন তার মধ্যে খুব জনপ্রিয় একটা প্রসিজিওর হচ্ছে পিআরপি এবং আমরা দেখছি যে অনেক যারা রোগী আছেন তারা পিআরপি নিতে চাচ্ছেন কিন্তু আসলে বুঝতে পারছেন না যে কোথায় যাবেন বা আসলে কি সঠিকভাবে তার পিআরপিটা হচ্ছে কি না এটি সম্পর্কে একটু জানতে চাই যে পিআরপিটা কি এবং এটি আপনার কিভাবে প্রসিজিওরটা দিয়ে থাকেন তার সাথে কোনো ফ্যাক্টর জড়িত আছে কি না যাতে পিআরপিটা পুরোপুরি সফল বা সাকসেস রেটটা যাতে ভালো হয় না পিআরপির ক্ষেত্রে যেটা আমরা বলবো পিআরপিটা হচ্ছে আসলে আমরা পিআরপিটা কি প্লাটি অনেকে সিঙ্গেল মেথড বা অনেকে ডাবল মেথড এসব নিয়ে
আমি যেটা পার্সোনালি হচ্ছে আমরা ডাবল মেথডে প্লাটিলেটটা প্রডিউস করি সেখানে হচ্ছে বাফি কোটা খুব সুন্দরভাবে পাওয়া যায় প্লাটিলেটগুলো ক্লিয়ারলি কাউন্টগুলো পাওয়া যায় তো এই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট অনেক জায়গায় দেখা যায় যে پیشنট রেশিও বলে যে আজকাল এই জায়গায় প্লাটিলে আপনাদের পিআরপি হচ্ছে ওই জায়গায় হচ্ছে প্রাইসিংটাও ডিফার করে একেবারে যেমন মনে হয় যে হ্যাঁ প্রাইসটাও ডিফার করে যে অনেকে খুব কম মূল্যে করে দিচ্ছেন অনেকের কাছে আবার এখন এটার মধ্যে হাই রেঞ্জ হ্যাঁ এটার মধ্যে এটা বিভ্রান্তিতে পড়ে যাচ্ছে কি কারণ আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের সেন্ট্রিফিউজ এর যে আরপিএম টা কতটুকু এটার উপরেও কিন্তু ডিএন করে মানে ডিপেন্ড করে হ্যাঁ এখন 5 6000 টাকাও কিন্তু সেন্ট্রিফিউজ মেশিন পাওয়া যাচ্ছে ডাউটার কোয়ালিটি কিন্তু ওটার থেকে যে প্লাটিলেটটা আপনি পাবেন সেটা কোয়ালিটি কিন্তু কখনোই যে আপনারা যখন বড় ডায়াগনোসিস বা বড় সেন্টার গুলোতে যেরকম আমরা সেন্ট্রিফিউজ মেশিন গুলো ইউজ করি ইলেকট্রো ডিজিটাল গুলো ওটার কাউন্টটা কিন্তু সেম হয় না রোটেশনটাও কিন্তু ভেরি করে সেটাতে তারপর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যখন প্লাটিলেটটা যে যে হ্যান্ড যে নিচে ড্র করছে সেখানেও কিন্তু ভালো একটা হ্যান্ড হওয়ার দরকার আছে তারপর হচ্ছে আপনারা অনেকে প্লাটিটা কিভাবে মাথায় দিচ্ছে হ্যাঁ যেটা মোরালেস সবাই যেটা কমনলি করে থাকে সেটা হচ্ছে আমরা প্লাটিটুলা ইনজেকশন সিরিঞ্জের মাধ্যমে মেজোথেরাপির মাধ্যমে দিয়ে দেয় ঠিক আছে এখানে এখন অনেক এটা প্রেফার করে যেটা আমি যেটা পার্সোনালি প্রেফার করি যেটা এটা একটু পেইনফুল মেথড যদি না স্কাল ব্লক করা হয় একটু পেইনফুল হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় যেটা ডার্মা পেইন মেথড বা ডার্মা রোলারের মাধ্যমে দিয়ে থাকি এটা আমার কাছে মনে হয় একটু কম পেইনফুল এটা আসলে এক একজনের পার্সোনাল ওপিনিয়ন যার যেটা ভালো লাগছে বা অনেক সময় আমরা ডার্মা পেইন দিয়েও করে থাকি ম্যাকনোয়েল লিঙ্ক দিয়ে তো এটা একটু ইজিয়ার হয় কারণ হচ্ছে আপনি যত দ্রুত একটা ডার্মা রোলার বা ডার্মা পেন দিয়ে যত যতগুলো আপনি এখানে হোল করতে পারবেন আপনি কখনো ইনজেকশন দিয়ে অতগুলো করতে পারবেন না কারণ মেনুয়ালি এভাবে করা পসিবল না যত বেশি আপনি হোল করবেন তত বেশি প্লাটি আপনার গুলো স্ক্যাল্পে স্ক্যাল্পে যাবে এবং সেভাবে কিন্তু আপনার রেজাল্ট আসবে সো এইটার মেথডের উপরে ডিপেন্ড করে যে স্কিলের উপরে কিভাবে দিতে কোন মেথডে দিতে তার উপরে অনেক টাইপ অবশ্যই কিছু ডিপেন্ড করে হ্যাঁ অনেকে আছে যে আমরা জাস্ট এমনিতেই फुलसाइक चलाकालीन भलो लेजर लाइट সেটাও ইউজ করতে সেটাও বেশি ভালো কাজ করে রেগুলার যদি নেওয়া হয় তাহলে হচ্ছে হেয়ার ফলটা অনেকটুকুই কমে যায় আর হচ্ছে এছাড়া আলটিমেটলি যেটা আছে সেটা সলিউশন হচ্ছে যে হেয়ার ট্রান্স হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট এবং এটি এটি নিয়েও কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অনেকের চিন্তা ভাবনা রয়েছে যে আসলে কেউ যদি হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করাতে চান বা হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টেশনটা আসলে কি কোথায় যাব বাংলাদেশে হচ্ছে কিনা সেটি আসলে এখন আমাদের বাংলাদেশে অনেক জায়গাতেই হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট হচ্ছে বেশ ভালো ভালো অনেক জায়গাতেই হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট হচ্ছে প্রচুর আমাদের এখানে ভালো ভালো মানে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট সার্জেনরাও আছেন তো বাংলাদেশে মানে সাকসেসফুলি কিন্তু হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট এখন হচ্ছে এটার জন্য এখন যেমন আগে একটা ধারণা ছিল যে এটার জন্য হয়তো বাইরে যেতে হবে দেশে করা সম্ভব কি সম্ভব না তাই মনে করি এটার জন্য আসলে বাইরে যাওয়ার এখন আর দরকার নেই যথেষ্ট ভালো ভালো 
হেয়ার সার্জন আছেন আমাদের এখানে খুব সুন্দরভাবে আমাদের দেশে কিন্তু হচ্ছে এখন হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টটা কারা চাইলে আসলে যেতে পারবেন پیشنট সিলেকশনের ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টেশনের রোগীদের কিভাবে আপনারা সিলেক্ট করেন پیشنট সিলেকশনের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলি যে মেইনলি আমাদের দেশে ফিমেলরা সাধারণত কম চাই হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টে মেইনলি মেল রে যায় সেই ক্ষেত্রে যাদেরই হচ্ছে ব্যালেন্সের প্রবলেম আছে ওনারা যেতে পারেন তখন আমরা যেটা করি যে দেখে বা যিনি স্যার যেটা করবেন উনি দেখে কতটুকু লাগবে কতদিন লাগবে কয়টা গ্রাফট লাগতে পারে সেই ক্ষেত্রে একটা রাফলি একটা অ্যাসেসমেন্ট করে দেন তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যাদেরই চুল মনে করেন যে আপনাদের হয়ে টাক হয়ে গিয়েছে তারপরে হচ্ছে কয়েক বছর চলে গেছে এখন আর রিগ্রোথ করার সম্ভাবনা কম বা হয়তো পিআরপি করেছেন বা সবকিছু করেছেন তারপর একটা ভালো রেজাল্ট পাচ্ছেন না সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট আসলে খুব ভালো একটা সমাধান কারণ হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট ফোরে মোটামুটি 100% ক্ষেত্রে সফলতাই দেখেছি আমি এবং হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টেশনের রোগীদের পরামর্শ কি থাকে যারা এই প্রসিজিউরটা মেইনটেইন করে পরবর্তীতে কতদিন পরে এই ফলাফলটা তারা দেখে এবং তার পরবর্তীতে কি ধরনের লাইফস্টাইল বা চলাফেরা করা উচিত বলে আপনি এটা হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টের পরে যেটা হয় যে হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট যখন আমরা গ্রাফটগুলো যখন এফইউপি বা এফইউই মেথডে যখন করে গ্রাফটটা করে দিই তার কিছুদিন পরে যখন আমরা দেখি যে গ্রাফট করার পরে আমরা কিছু প্রথম দিকে চব্বিশ ঘন্টা পর্যন্ত কিছু রুলস রেগুলেশন বলে দিই কিছু আমরা স্যালাইন ওয়াটার বা কিছু আমরা দিয়ে দিই যেগুলো দিয়ে হেয়ার ওয়াশ করতে হবে কীভাবে ঘুমাতে হবে এগুলো আমরা সব কিছু বলে দিই তারপরে যেটা হচ্ছে আলটিমেটলি যেটা হচ্ছে শ্যাম্পু ইউজ করার ক্ষেত্রে যারা হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করার পরে সেই ক্ষেত্রে আমরা সবসময় বলি যে নর্মাল শ্যাম্পুর ইউজ করা যাবে না বেবি শ্যাম্পু ইউজ করতে হবে আর যে রেজাল্টটা যেটার কথা বললাম যে হেয়ার ফলগুলো দেওয়া হয় তো অনেকের কিন্তু ধারণা যে আজকে আমি হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টেশন করেছি কাল কাল বা অ্যাটলিস্ট এক মাসের মধ্যে চুলগুলো উঠে যাবে এটা কিন্তু আসলে হয় না যেটা হয় যে প্রথমে যখন হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট করা হয় প্রথম গ্রাফগুলো সেটা কিন্তু ঝরে পড়ে যায় তারপরে সেই যেটা এই কাউন্সিলিংটা নিশ্চয়ই তখন আপনারা দিয়ে দেন কারণ হঠাৎ করে যে আমি একটা এত কষ্ট করে একটা প্রসিডিওর করলাম সেটি প্রথমেই চুল ঝরে পড়ে গেল হঠাৎ করে তো তারা ভয় পেয়ে যায় তারা হ্যাঁ অবশ্যই কাউন্সিলিংটা খুব হেয়ার ট্রান্সপ্লান্টের ক্ষেত্রে কাউন্সিলিংটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ আলটিমেটলি রেজাল্ট আসতে আসতে প্রায় এক বছর সময় লাগে তো পেশেন্ট তার টাকা খরচ করে তার সময় নষ্ট করে এতগুলো করার পরে যে সাথে সাথে রেজাল্ট না পেলে আসলে অনেক ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায় তো আগে থেকে যদি কাউন্সিলিং না করা হয় যে এক বছর পরে গিয়ে কিন্তু আপনি আলটিমেটলি রেজাল্ট পাবেন তখন আপনার চুলটা গ্রো করে তখন কিন্তু পেশেন্ট খুব আসলে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাবে এই জিনিসটা করা না হয় কাউন্সিলিং হ্যাঁ কাউন্সিলিং না করা হয় আমরা একটু জানতে যে ওভারঅল চুলের যত্ন সম্পর্কে কারণ যারা এখনো চুলের অধিকারী আছেন তাদের চুলের যত্নটা আসলে কিভাবে নিলে চুল পড়ার সমস্যাটা থেকে প্রতিরোধ করা যায় আচ্ছা চুল পড়ার ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রথম সমস্যা হচ্ছে যে আমরা যেটা বলি আমাদের ফুড হ্যাবিটস কিন্তু ফুড হ্যাবিটস কিন্তু এখানে ইম্পর্টেন্ট লাইফ স্টাইল ফুড হ্যাবিটস এটা স্কিন বা চুল আপনি যেটাই বলেন খাওয়ার অভ্যাসটা যেটা আমাদের দেশে আসলে ভিটামিনস মিনারেলসগুলো আমরা আসলে ওভাবে অনেকেই ঠিক মতো খাই না সেক্ষেত্রে আমি বলি যে একটু সাপ্লিমেন্ট যদি কেউ খেতে চান ভিটামিন ইটা খেতে পারেন আসলে জন্য খুবই ভালো বা বায়োটিন খেতে পারেন যাদের চুল আছে সো এই সাপ্লিমেন্টটা রেগুলার নিতে পারেন চুলটা ঘন রাখার জন্য এরপরে হচ্ছে আমাদের এখন খুব ভালো ভালো কিছু বায়োটিন সমৃদ্ধ অনেক শ্যাম্পু আছে কোলাদেন সমৃদ্ধ অনেক শ্যাম্পু আছে অনেক ড্রিং পাওয়া যায় এখন খুব মার্কেটে এগুলো অ্যাভেলেবেল সব জায়গায় তো এই জিনিসগুলো যদি একটু খাওয়া হয় বা নেওয়া হয় তো সেক্ষেত্রে চুলের অনেক ইম্প্রুভমেন্ট হয় এছাড়া আর একটা জিনিস হচ্ছে যেটা আমি মনে করি সেটা হচ্ছে চুলটা ক্লিন রাখাটা খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ যারা আমরা বাইরে বের হই প্রতিদিন তাদের উচিত প্রতিদিন অ্যাটলিস্ট একদিন পরপর শ্যাম্পুটা করা মাথা চুলটা ধুলা বলে এই ডাস্টটা কিন্তু মাথা চুলে খুবই বড় ক্ষতি করে যেটা আমরা বুঝি না অনেক সময় একেবারে এবং অনেকেই আছে যারা অতিরিক্ত খুশকি থাকে তাদের চুলে তাদের ক্ষেত্রেও তাদের ক্ষেত্রেও এটা ক্লিনলিনেসটা খুব জরুরি আবার অনেকে আমরা যেটা একটা জিনিস করি যে জাস্ট শাওয়ার নিয়েই বের হয়ে যায় ভেজা চুলে এটাও কখনো করা উচিত না হ্যাঁ ভেজা চুলে কিন্তু ধুলা বালিগুলো আরও বেশি আটকায় বা হচ্ছে সান সান যখন হয় যখন সান প্রোটেকশন চুলে তো আরও সান প্রোটেকশন নিতে পারছি না আমরা সবাই ছাতাও ব্যবহার করি না ডিরেক্ট যখন সানলাইটটা গিয়ে লাগে এটাও চুলের জন্য খুব হারফুল ভেজা চুল সেগুলো একটু সতর্ক থাকা তো অবশ্যই চুলটা ড্রাই করে তারপরে বাসা থেকে বের হবেন ভেজা চুলটা বাঁধবেন না এগুলো হচ্ছে খুব কম অনেক কিছু জিনিস একটু মেনটেন করলেই কিন্তু আসলে অনেকেরই আমার এখন একটা হিজাবের হিজাবের কারণে অনেকে কিন্তু প্রচুর চুল পড়ে আমার কাছে প্রচুর পেশেন্ট আছে যে হিজাব করার পর
মিষ্টি স্বাদ এবং গন্ধের জন্য আতা খুবই পরিচিত এবং জনপ্রিয় একটি ফল প্রমাণ সাইজের একটি আতায় যথেষ্ট ক্যালোরি থাকায় এটি বাচ্চা ও গ্রোয়িং স্টারদের জন্য খুবই ভালো একটি ফল আতায় শর্করা সামান্য প্রোটিন কিছুটা ক্যালসিয়াম ভিটামিন বি সিক্স এই সমস্ত পুষ্টি উপাদান থাকায় এটি বাচ্চাদের জন্য খুবই উপাদেয় একটি ফল ডায়াবেটিক পেশেন্টের জন্য এটি কিছুটা রেস্ট্রিক্ট করা থাকে এ কারণে এতে কিছু সিম্পল সুগার পাওয়া যায় এতে ফ্যাট নেই বললেই চলে তবে ইনস্ট্যান্ট এনার্জি পেতে যে কোনো সময় আতা ফল খাওয়া যায় আতার ভিটামিন এবং কিছু ফেনোলিক কম্পাউন্ড রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করবে ত্বক ও চুলের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় কাজ করবে এবং যারা স্বাস্থ্যতন্ত্রের জটিলতায় ভুগছেন তারা আতার ভিটামিন বি সিক্স থেকে অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি এবং অ্যান্টি অক্সিডেন্টের ভূমিকায় কিছুটা সুবিধা পেতে পারেন যারা হৃদরোগে ভুগছেন তারা আতাকে আপনার মৌসুমি ফল হিসেবে ডায়েটে অ্যাড করতে পারেন আতার ম্যাগনেশিয়াম হার্ট মাসলকে রিল্যাক্স করে এর ফলেট এবং আয়রন গর্ভবতী মা এবং যারা আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া অর্থাৎ আয়রনের অভাবজনিত রক্ত সম্প্রদায় ভুগছেন তারা এখান থেকে সুবিধা পেতে পারেন আতার নায়াসিন কোলেস্ট্রল লেভেলকে নিয়ন্ত্রিত রাখে আতা ফল বিভিন্নভাবে গুণান্বিত হলেও এর সিডস বা বীজ টক্সিক যাদের স্কিন অ্যালার্জি বা র্যাশ আছে তারা আতা ফল এড়িয়ে চলবেন হ্যাঁ যেটি বলছিলেন যে আসলে হিজাবের কারণে বা যখন এই যে ভিজা চুল নিয়ে যখন কেউ বের হয়ে যায় সেক্ষেত্রে অনেক ধরনের সমস্যা হয় অনেক ধরনের সমস্যা হয় যেমন হচ্ছে ফাঙ্গাসটা তখন খুব বেশি হয়ে যায় খুশকিটার সমস্যা যদি টিনিয়াসিস হয়ে থাকে তাহলে যেতেই চায় না সহজে ক্রনিক হয়ে যায় তাহলে যারা হিজাব পড়ছে বা ব্যবহার করছে তাদের প্রতি আপনাদের পরামর্শ হ্যাঁ যেটা হিজাব পড়ছে তাদের ক্ষেত্রে আমি তাদেরকে সবসময় সেই আপনাদেরকে আমি সবসময় যেটা বলি যখনই আপনি শাওয়ার নেবেন চুলটা অবশ্যই ড্রাই করে তারপরে হিজাবটা পরবেন ভেজা চুলে কখনো হিজাবটা পরবেন না এটাতে হয় কি চুলের গোড়াটাও নরম হয়ে যায় চুলটা পড়েও যায় তারপরে যেটা হচ্ছে যে ফাঙ্গাস গ্রো করার চান্স থাকে খুশকিটা গ্রো করে বেশি হয়ে যায় এবং যারা হিজাব পড়েন তারা প্রতিদিন হচ্ছে হিজাবগুলো ওয়াশ করে পড়বেন একই হিজাব বারবার পড়বেন না আসলে এটাও কিন্তু ক্লিনিনেসের একটা জিনিস যেটা হচ্ছে চুল পড়ার জন্য দায়ী তো এই কিছু বেসিক জিনিস খেয়াল করতে হবে স্পেশালি যেটা বলবো যে ভেজা চুলটা হচ্ছে সবসময় চুলটা ড্রাই করে রাখবেন ক্লিন করে রাখবেন আর ক্ষেত্রে যখন চুলগুলো পড়া শুরু হয় এই বয়সটা থেকে একটু কমে যায় বা ম্যাটার্নিটি প্রেগনেন্সি পোস্ট প্রেগনেন্সি একটা হেয়ার ফল খুব বেশি মেয়েদের ক্ষেত্রে যেটা প্রবলেম হয় তো এই সময় আসলে ভয় পাওয়ার দরকার নেই সাপ্লিমেন্ট ডক্টর যে সাপ্লিমেন্টগুলো দিয়েছেন এগুলো খেতে থাকুন বা পরবর্তী যদি মনে হয় যে পোস্ট প্যারাটাম পিরিয়ডেও আপনার চুল পড়াটা কমছে না তখন একজন ডক্টরকে দেখাতে পারেন যে আমার পড়ছে না জাস্ট সাপ্লিমেন্টস খেলে এটা শুনছিলাম চুল পড়ার সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ আমাদের আজকের অতিথির কাজ থেকে নিশ্চয়ই আপনাদের উপকার আসবে এ পর্যায়ে চলুন দেখে নেই কি থাকছে আগামী পর্বের বিআরপি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিনে আজ বাংলাদেশে কিন্তু বাইরের থেকে লোক এসে কিন্তু বাংলাদেশে ডেন্টাল চিকিৎসা করে বিআইডে চলে যায় তার মানে এটা আমাদের একটা অর্জন যে বাংলাদেশে ডেন্টাল চিকিৎসা অনেক উন্নত হয়েছে বলে আমরা দাবি করি এখন কি কি চিকিৎসা বেশি দাবি করে যে কোনো অর্ডিনারি চিকিৎসা আপনি জানেন ফিলিং রুট ক্যানেল স্কিলিং যা আছে এগুলো তো আমাদের অনেক ডেভেলপ করছে এবং বিশ্বমানের লেভেলে আমাদের দেশে হয়ে থাকে দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে এছাড়াও এন টিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভি পর্দায়